Chunga karo chunga. Wewe. Karo mashamba ni mengi sana ya kuboresha. Karibu katika shamba shepa. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shepa. Ni jamani tumepotea. Huku Bana, sasa ni karo, wapi? Karo njo hapa, njo hapa. Hapa ni msitu wa Lugari. Msitu wa Lugari? Ehe. Halafu? Kwa hivyo shamba liko hapa. Huku. Njo tuende. Kwe. Ona jwa mladitu na enu sasa huku. Hapa, napa kuna njia. Kuna kitu hapa imu tujaribu kwa hivyo. Tujaribu kwa hivyo. Oi. Oi. Njo kidobo, njo kidobo. Ah, ndiyo hapa. Ya. <laughs> Karibu kwa, kwa shamba shepa. Leo tuko magharibi katika kaunti ya Kakamega. Wakulima Gilbert na Mary wanapenda sana kumuelimisha na kumfunza Francis kijana wao wa kazi shambani. Shamba lao lina ekari tisa na kwa sasa wana ngombe wawili wa maziwa, sungura, maharage yaliyopandwa pamoja na mahindi, mboga za majani, mizinga ya nyuki na kuku wa kienyeji walioboreshwa. Jina langu naitwa Daktari Mary Susan Anyenda. Nimekuwa kwa ukulima kwa miaka ishirini na mitatu. Ukiwa mkulima huwezi kosa chakula kwa meza. Jambo la pili, mimi nimejielimisha mwenyewe hadi kiwango cha PhD kupitia kwa ukulima na nina watoto na wasomesha pia kupitia kwa ukulima. Kwa jina langu ni Gilbert Oketch. Napenda ukulima. Ukiwa na mazao utapata wanunuzi. Francis ni msimamizi wa shamba hili. Yeye ndo manager. Majina yangu ni Francis Wafula Wanjala, kwa na miaka 24. Bado nikiwa hapo Gilbert pia najifunza. Ni kama niko shuleni bado kwa sababu kuna yale vitu ambaye najaribu kujifunza nikiwa hapa. Ni vizuri vijana tukaweze kuwafunza ili kwamba wataendeleza huu ukulima baada yetu. Ah, vizuri sana kuwa hapa. Bwana Gilbert, wewe kama mkulima bila shaka kuna changamoto. Changamoto kubwa zaidi ni malisho ya mifugo. Alafu kuna wadudu wadudu wale afids. Mm. Wanakula wanaacha shimo shimo kwa matawi. Mm -hmm. Na ile hali mboga tunakula matawi tunauza matawi. Kwa hivyo inaadhiri mapato. Inaadhiri na mapato. Pia sisi tukija hapa tutembei peke yetu, mm -hmm. tunatembea na wataalamu. Mm -hmm. Eh, wakija mm -hmm. hapa tuhakikishe tukitoka, tumepiga mm -hmm. hatua mbele. Sawa. Yeah, Tashukuru sana. Tutapatia muda kidogo tuweze kukita hema yetu, alafu mm -hmm. tutarudi. Asante. Karibu sana. Baadaye. Baadaye. Eh. Yeah. Mwanzo niliposikia shamba shepa hapo wanakuja kwenye shamba letu ili nikajua kutakuwa na mabadiliko ya mabadiliko yenyewe najua itakuwa vijana wengi wetu ambao wamesoma wana madigri, ma diplomas ma certificate wasiende kule Nairobi kutafuta biashara kazi mashamba yapo hapa mengi ili tuweze kuzalisha vitu na pia kuuza sawa hebu tufunge hema na kuwasaidia Mary na Gilbert kuleta vijana wengine wengi katika kilimo biashara. Francis. Yes. Ah, mambo vipi? Poa sana. Ah, unatayarisha lishe ya ngombe. Ndio. Wanaendelea vipi? Kuna ule mmoja ambaye ah. aji kwenye joto. Ah. Ndio. Na sisi tuatafuta ndama. Ndio. Ah, patie muda mfupi naja. Sawa? Ndio. Haya. Kusaidia ngombe kupata hali nzuri ya kuingia kwenye joto inachukua kazi haswa. Cyril Ochako kutoka CKL Africa ndio mtu wa kumpa Francis ushauri anauhitaji. Ngombe wangu wanakula nepia, hmm. matawi ya viazi, na chumvi pia. Na chumvi. Peke yake? Ndio. Ah, Francis. Sasa hata kama wewe binadamu unakula mara ngapi kwa siku? Mara mingi. Mara mingi sana. Ndiyo. Na unakula vitu tofauti tofauti, si ndio? Ili mradi upate kuwa na balanced diet, si ndio? Mbona basi usipatie ngombe balanced diet? Eh? Kwa sababu unajua kile unampatia anaweka ndani 
ndio ila anafanya nini anatoa anatoa nje lakini hiyo ni kweli bwana uchako kweli mhm mm sasa mtaalamu wetu yuko hapa ulikuwa umesema kwamba uko na changamoto na ngombe ndio tangu wazai ule ndama mm. sasa ni mwaka moja na nusu hajaweza kupata ile uwezo wa kushika mimba tena mwaka moja na nusu ndio Ochako alisema kuwa ngombe mzuri anafaa kuja kwenye joto baada ya siku sitini na tano hadi siku tisini. baada ya kuzaa. Ngombe wa Francis amekaa mwaka mmoja na nusu bila joto ambayo ni hasara kwa mkulima. Ngombe ni kama binadamu. Hmm. Ana staili ya tunzwe kwa njia ambayo iko sawa, hawezi kuliswa chakula ambaye inalingana na mahitaji ya mwili na pia huyu ngombe hawezi kukaa mahali ambapo ni mahali ya utulifu. Mahali itampatia shida. Ile nimetembea hapa ukiangalia nimeanza kuona jinsi kama ni mkojo na kinyezi ya ngombe ikianguka chini na, inafanya nini bado inakuwa matu. Mkojo ikikaa inakuwa na harufu mbaya ambayo pia inaweza adhiri ngombe hata kiafya na hata kuleta magonjo. Kitu kingine nimeanza kuangalia ametuambia na napea ngombe yake na ipya kweding na ipya ndio hii. Na ukiangalia hii ni ipya yake ni nyasi ambayo iko na maji sana. I study kukua hivyo ina study bwana Francis nyasi unakata unaipatia siku mbili tatu iweze kunyauka kidogo kidogo itoe maji alafu ndio ukatie ngombe Francis analisha ngombe wake Nepia inayotoka moja kwa moja kutoka shambani hii si sawa maana iko na maji mengi Nepia inatakikana inyaushwe siku mbili hadi tatu ndio iwe na ubora wa malisho kavu yani dry matter Ngombe inatakikana kulishwa nyasi kavu sawa na asilimia tatu ya uzito wa huyo ngombe. Kwa hivyo, akiwa na kilo tatu, inafaa ale kilo tisa kila siku. Lakini lishe tofauti zina ukavu tofauti. Kwa mfano, hei iko na asilimia tisini ya malisho kavu, yani dry matter. Na nepia asilimia ishirini tu. Kusaidia Francis kupata kilo tisa ya ukavu, achanganye hei na nepia yake iliyonyauka. Alafu pia aongeze concentrates kama dairy meal, protein supplements na mineral salts. Body score ile kiwango ya kukadiria uzuri wa mwili iko chini sana. Mm -hmm. Ngombe ambaye yako sawa, ngombe wa maziwa na steady kukuonyesha bafu tatu. Lakini ngombe huyu ukihesabu simenda paka ine tano inamaanisha ya kwamba mwili wake umetofika na mwili unatofika kwa sababu wenye ngomba chakula mzuri na pia ukiangalia manyoa bado inakaa inatoka inamaanisha huyu ngombe chufi kwa mwili ni kidogo na asua vile amesema changamoto yake kubwa ni kwamba huyu ngombe tangu akapata ndama hajaweza tena kupata ndama mwingine baada ya mwaka moja na nusu sasa ukiona ngombe akuji katika hali ya joto inamaanisha ya kwamba homoni ambayo inakuongwa kwa mwili haijachigawa kwa njia ambayo inastahili ngombe huyu ana staili kupatiwa madini ambayo inapatikana katika chumvi ya Maclic Plus awese kuipatia kwanza iweze kuramba paka iweze kutoshereka naye mm -hmm. Ochako aliendelea kusema kuwa kuhitajika kwa chumvi kwenye mwili wa ngombe hubadilika badilika kwa hivyo Ochako alipendekeza kuwa Francis pia ampatie ngombe huyo Maclic Mineral Brick Inatakikana iwe kwenye banda la ngombe kila wakati ndio ngombe alambe na kujazilia madini yanapopungua mwilini virutubisho vya ziada kwenye kichangamshi cha Maclic Plus na jiwe la Maclic vitasaidia ngombe kupata homoni anazohitaji kuingia kwenye joto hizi hormones sikisaingia mahali kila mahali ya mwili vile na stahidi sitakuwa na ile balance mzuri ambapo wakati itaanza itafika mzuri uone ngombe anaanza kuitisha mbele Uhum. Ngombe pia anahitaji maji safi saa zote wakati wote. Na ni vizuri Francis amefanya hivyo, lakini maji yanafaa yasiwe baridi sana. Kwa hivyo ukifuatilia hiyo, nafikiri tukikuja hapa tutapata ngombe zimejaa hapa na maziwa itakuwa kwa wingi. Tuanze kwa kufuata ushauri wa uchako, kutengeneza hali nzuri ili ngombe aweze kuingia kwenye joto. Kwanza, tunahitaji kusafisha banda la ngombe. Aha, linaonekana bora tayari. Wanyama wanaweza kuambia mkulima ni wakati gani atawapatia chakula na maji. Mimea pia. Kuna dalili za wazi kwamba mmea hauna virutubisho vya kutosha. 
Ukipuuza dalili hizi utakuwa kwenye hatari ya kupoteza baadhi ya mimea yako kwa wadudu na magonjwa. Kujua mengi tumemuomba Frederick Mbala kutoka Safi Organics kumsaidia Francis kutambua jinsi ya kuboresha afya ya udongo wake. Sasa basi tuzungumzie kuhusu umuhimu wa mbolea kwenye mmea. Umuhimu wa mbolea Francis ni kuwezesha mmea kukua kutokuwa na magonjwa pia kuongeza mazao. Ningependa kujua mchango wetu una rutuba ama una madini gani kabla ya kutumia mbolea yote ama unaweka tu mbolea? He kupima udongo e, ni jambo la muhimu sana kwa mkulima. Kwanza kabla hujaanza ukulima wowote, hujaanza kupanda chochote. Ni lazima ujue udongo wako uko na madini yapi. Kipimo cha udongo kinatakiwa kufanywa angalau baada ya kila miaka miwili kujulisha virutubisho gani vipo kwenye udongo wako na ni virutubisho gani vinahitajika kwenye udongo wako kwa ajili ya zao unalolipanda pia kiasi gani cha mbolea unapaswa kutumia kutumia mbolea bila kujua kiasi kinachohitajika na udongo inamaanisha unaweza kuishia na mbolea nyingi sana kwenye udongo ambayo itathuru mazao na udongo nasema katika mbolea ile yote inafaa iwe na bidhaa gani muhimu ni mbolea ambayo iko na madini ya nitrojeni, phosphorus na potassium NPK NPK vile vile na kuongezea virutubisho kwenye udongo huongeza mbolea hai kama vile compost na pia bonji kutasaidia sana udongo na kukubalisha mwenendo mzuri wa hewa na maji ili kusaidia mizizi na vile vile kutengeneza hali mzuri ya microorganism au viumbe hai kumea. Kwanza Francis wakati unatembea sasa kwa shamba yako, uangalie kwa mwenye matawi, matawi yanabadilika kuwa manjano. Then hapo utajua kwamba mchanga wako hauna nitrojeni. Mmea mwenye nitrojeni ya kutosha utakuwa na majani ya kijani yenye afya ambayo yanavuta mwanga za wajua kuzalisha tunda. Potassium nayo potassium ni ya tengeneza mizizi kile utaona kwa mimea yako ya kwamba mimea wako au kui au songi uko tu pale pale basi mchanga wako hauna phosphorus na potassium phosphorus na potassium zinafanya kazi pamoja ndio mimea inahitaji fosforasi na potassium kuzalisha mizizi yenye afya ambayo inaweza kuchukua virutubisho kutoka kwenye udongo kutasaidia mimea yako kuzalisha mavuno bora. Kuna mbinu nne muhimu sana ya mkulima kutumia wakati anaanza kulima wake. Haya hizo mbinu nne ni gani? Mahali mbolea imetoka, kiwango cha kuweka, la tatu, la tatu ni wakati wa kuweka na mahali pa kuweka. Aha. Ya kwanza katika R4 ni chanzo sahihi. Eh ni vizuri kuzingatia mahali umetoa mbolea kwa sababu soko ni kubwa kuna wale makateli watakuuzia mbolea bovu so ni vizuri kwenda kule utapata mbolea yenye imesatifiwa ya pili katika R4 ni muda sahihi mbolea ni muhimu kutumia wakati wa kupanda alafu uongoje mmea wako kuwe kwa mfano siku ya 45 then unaongezea ile mbolea ya top dressing mbolea kali ya kiwandani inahitajika kuwekwa wakati wa kupanda Kusaidia mmea kuota vema. Mbolea kali ya kiwandani ya kujazia inawekwa baada ya kupanda katika nyakati tofauti kutokana na aina ya zao. Sasa area tatu kiwango sahihi. Usiweka tu mbolea, kuna kiwango. Unashika tu kiganja kimoja unamwaga tu kwa shamba. Francis anahitaji kutumiwa kiwango sahihi cha mbolea kali ya kiwandani tumia kidogo sana kutapunguza mavuno na kutumia nyingi sana kutamgarimu pesa zaidi ambacho sio kitu kizuri kwa biashara na sasa kwa ari ya mwisho sehemu sahihi haya wakati mkulima anapanda mbegu zake mbolea anafaa kuweka wapi kwa mfano mkulima anatumia mbolea ya ya organiki yafaa aweke mbegu kwenye hiyo mbolea ile mbolea nyingine ile ya kisayansi yafaa aiweke kando na mbegu ni kwa sababu ya kuzuia kuchomeka kwa mmea wenyewe unapopanda ukitumia mbolea kiwandani lazima kwanza ichanganywe na mbolea hai na udongo wa juu na mbegu iweko juu kama unatumia mbolea kiasili au organic 
mbegu inaweza kuwekwa moja kwa moja juu. Zao la mboga za majani la Francis zinahitaji kujaziwa. Anatumia mbolea ya asili ambayo inaweza kuwekwa moja kwa moja kwenye mmea. Kama unatumia mbolea kiwandani lazima iwekwe sentimita kumi hadi sentimita kumi na tano mbali na mmea ili isichome. Baada mapumziko kuandaa maharage tayari kwa kuvuna na kufuga kuku bila magonjwa. Karibu tena kwa Shamba Shepherd. Tuko Bungoma katika magharibi ya Kenya na Mary, Gilbert na Francis. Naenda kujua jinsi ya kufuga kuku wenye afya. Wakati Karo anajifunza jinsi ya kuandaa maragwe tayari kwa kuvuna. Ukulima wa mifugo unaweza kuwa na changamoto nyingi sana. Lakini jambo moja tu linaweza kurahishisha. Usafi Mary amepoteza kuku kutokana na magonjo hapo zamani. Hivyo anahitaji ushauri ili kudhibiti hili lisitokee tena. Nimerekodi video ya hali ya banda la kuku na nimemtumia mtaalamu wetu Charles kutoka Kenchik ambaye sasa amekuja akiwa amejiandaa kwa mapendekezo ya namna ya kwanza tena na kukuwapia na kuwafuga wakiwa na afya. Lakini kwanza alikuwa na changamoto gani hapo awali? Changamoto kubwa ya kuku ni magonjwa kwa kila siku unatoa wengi tu ukizika ulipoteza karibu kila kitu mhm mm ndio francis ndio eh mm -hmm. na ndio maana tuko na bwana charles hapa sasa charles yes ni kwa nini mkulima kujia wale vifaranga wenu eh, kwa kweli vifaranga zetu zinapotoka katika shamba letu ni wazuri wenye wamepewa chanjo tofauti tofauti kuna newcastle gumboro and marx Tunaweza zuia je magonjwa mengine kama fall typhoid. Ah vifaranga zetu ndio upate lazima watakuja kama wamefanywa hizo chanjo tumetaja za kwanza lakini kuna pia vaccination program. Tunapea mkulima ile ya kumguide ya kwamba kuanzia hapa unaistahili kufanya hili. Mm -hmm. Na pia kuna experts wetu watatembea na wewe. Kama Kenchik mnasaidiwa kulima kivipi ili kuepukana na haya magonjwa? Tuko na team ya experts ambao wanatembelea wakulima wetu kuhakikisha kabla apate zile vifaranga kuhakikisha nyumba iko sawa na hao wanapatikana kila mahali unapopiga simu utawapata na kuna pia maduka zetu kila mahali utasaidia mkulima wetu kivipi leo tumemletea vifaranga kutoka Kenchik aha oh asante yeah. vifaranga wangapi tumemletea moja na Kenchik na kuhakikisha kwamba kwa kila mia tunakuongeza mbili wow. ningependa kuku ambao ninafuga hapa niuze mayai na wengine niuze wakiwa wakubwa sasa mkulima atasaidikaje ikiwa anataka kuku wa nyama <laughs> na pia anataka kuku wa mayai utampatia vifaranga gani kuna vifaranga zetu zinaitwa Kenbro kienyeji improved na ni kuku wa nyama na pia ni kuku wa mayai na ni kuku anakuwa kwa haraka sana so atapata mapato halisi yeah. eh, lazima ukue na kinga ya kudhibiti magonjwa cha muhimu cha kujikinga. Tutasema kwa kimombo kidogo lazima awe na footpath na alipa kutumbukiza migu. migu kabisa. Wakati wote anapoingia na kutoka. Hatua ya kwanza ili kulinda kuku kutokana na magonjwa ni kudhibiti viini au bakteria kuingia ndani. Banda la kuku la meri lina kiosha miguu kilichojengwa ambacho kinahitaji kujazwa na mchanganyiko wa dawa ya kuua viwadudu ili mtu yote anaingia ndani aweze kusafisha miguu yake pia udhibiti watu wanavyoingia kwenye boma lako tulikutumia kanda hapo haya tuambie picha na ilikuwa inaonesha nini banda lenyewe lilikuwa chafu hewa ni muhimu sana katika nyumba ya kuku Mary wakati ulipoingia nyumba yako ya kuku kulikuwa na harufu hapo eh kulikuwa na harufu kali mm -hmm. naingia kabisa kwa, kwa mapua Aha. hii tunaita kwa kimombo ammonia gas inatokana na uchafu katika ile nyumba na inaathiri kuku na inaathiri kuku uzalishaji uzalishaji uh -huh. ni kipi kingine ambacho uliona kwenye video uh, sakafu ilikuwa imechafuka na pia imebomoka kidogo hakikisha mashimo yote kwenye sakafu na kuta yamezibwa ili wavamizi wasiingie wakileta magonjwa na maambukizi nyumba inafaa ifanywe nini 
kabla vifaranga wapi ya waje nyumba inafaa isafishwe kusafisha na maanisha unaanzia kwenye pa kando ya nyumba kinyesi cha kuku kisiposafishwa mara kwa mara kitajaa na kutoa gesi ya ammonia ambayo inafanya kuku wapata shida kupumua kusafisha mara kwa mara kuna kinga hili kisha uta disinfect the house ndio uhakikisha kwamba nyumba ni safi Banda la kuku limesafishwa kufuatia maelekezo ya Charles. Mashimo yanajazwa ili kudhibiti wavamizi kutoingia na kuleta magonjwa. Karibu katika shamba shepa habari za hali ya hewa na kilimo kwa ajili ya Kenya. Katika wiki ijayo hatutarajii mvua au kunaweza kuwepo mvua kidogo sana Kenya nzima. Kaskazini, Mashariki ya juu na Mashariki ya chini ikijumuisha Mandera, Wajia, Isiolo, Meru, Tharaka, Kitui, Makueni na Kajiado zitapata mvua kidogo sana chini ya milimita tano wiki nzima. Hata hivyo, maeneo ya chini ya Garissa yatapata hadi milimita ishirini na tano za mvua kwa ujumla. Kaunti za Pwani zitapata viwango vya wastani vya mvua hadi milimita tano wiki nzima. Hii inajumuisha Lamu, Kilifi, Mombasa na Kwale. Hata hivyo, Tana River na Taita Taveta zitashuhudia mvua kidogo sana za ujumla chini ya milimita tano. Kaunti za katikati mwa Kenya zitashuhudia viwango vya chini vya mvua vya milimita tano. Hii inajumuisha Laikipia, Nyandarwa, Nyeri, Muranga, Kirinyaga, Embu, Halikadhalika, Nairobi na Kiambu. Kaunti nyingi za kaskazini, katikati na kusini mwa bonde la Ufa zitakuwa na mvua ya wastan kuanzia milimita 15 hadi milimita hamsini wiki nzima. Hii itaenea Trukana, Samburu, West Pokot, Baringo, Wasingishu, Kericho, Bomet, Nakuru hadi Narok. Ukanda wa Magharibi na Nyanza zitapata mvua viwango vya wastan vya kati ya milimita 15 hadi milimita hamsini katika wiki hii. Hii itaenea katika kaunti za Busia, Kakamega, Bungoma, Vihiga hadi Siaya, Kisumu, Nyamira, Kisi na Miguri. Kwa vidokezi zaidi zenye utabiri wenye maelezo kwa ajili ya eneo lako, wasiliana na Aishamba. Piga 0711 Tuna nane wiki ijayo katika Shamba Shape Up habari za kilimo. Je, ungependa habari za kilimo kutoka kwenye kipindi cha Shamba Shape Up? Tunakuletea Shamba Shape Up podcast ambapo utasikiliza habari za kilimo popote ulipo wakati wowote. Ungana nasi, tujadiliane habari za kilimo kwa kina. Na je, kipindi hichi chapatikana wapi? Ni rahisi. Tuma neno podcast kwenye WhatsApp ya Aishamba. Nambari ni 0748531200. Unaweza pia kutupata kwenye Google Shamba Shepa Podcast. Tende kazi. Ili uweze kufikia kuvuna mimea yako, hatu wani nyingi. Na utunzi ni moja wapo. Gilbert anafurahia kulima maharage na zao lake la sasa liko karibu kuvunwa. Nimemwomba Millicent Barasa kutoka Dubai Limited kumweleza Gilbert anahitaji kufanya nini ili kupata mazao zaidi. Napenda maharage kwa sababu ni chakula muhimu kwa mali zetu. Uh-huh. Na pia maharage ina faida nyingi. Gunia moja inakuletea fedha nyingi kuliko mahindi. Kuweka moja tunapata kama gunia tatu. Kama tunaweza naweza kupata zaidi, tutafurahia yeah. sana. Ah, ndio mm. maana daktari yuko hapa. <laughs> Ni mzuri mkulima upate certified seed. Kaa hii tunavyoiona hapa. KK8 Roscoco from Dubai, mazao yake yako juu kabisa. Mlikuwa mmesema kwamba mnapata kama gunia tatu hapa. Ya tatu. Sasa wakipanda hii Dubai, mm-hmm. watapata kama ngapi? Kwa ekari moja unaweza pata zaidi ya magunia 13. That is ukipanda maharagwe peke yake si vile umevyopanda hapa. Ni kama miezi ngapi? Karibu miezi mbili na nusu. Nimebakisha muda gani ili iweze kuvunua? Karibu mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Mm. Ulisema inakupatia changamoto. Changamoto ni zipi kwa maharagwe? Kuna ugonjwa ambao unadhuru maharagwe. Mm. Ukiona kuna zile ziko na some yellow, na kaa yellow yellow. E, naona. Mm. Ala pia kuna wadudu pia hupenda kula maragwe. So kitu ya kwanza ni dudu tumewaona alafu na ugonjwa. Mm. 
the yellow bean mosaic kama tunavyoona mm. bahati mbaya kirusi hakiwezi saidika lakini unaweza kudhibiti vidukari ili kuzuia kirusi kusambaa muulize mzaji wako wa vifaa vya kilimo kwa ajili ya bidhaa sahihi au wapigie aishamba kwa 0711082606 pali uh, mayo wa marago umefika nini nafaa kufanywa sasa mm. sasa kwa sasa kitu ambacho tutafanya ni kutumia fruits and flowering foliar feed mm-hmm. ile ambayo una spray kwa matawi itaweza mm-hmm. kutoa maua kwa wingi alafu mm-hmm. pia hakutakuwa na ile abortion ya maua oh. kupalilia kutafanya zao lote kuwa na afya mpaka muda wa kuvuna kuweka mbolea maji maji kutasaidia maharage kuwa na ganda so kitu ambacho unafaa kufanya cha nne ni post harvest handling. Vuna wakati majani ya maharagwe yameanguka chini na maganda yako yako na rangi ya kahawia brown. Vuna wakati wa jua. Unapovuna vuta maharagwe, tingisha mchanga ubakie shambani. Alafu yawekele kwenye tandarua. Tandarua husaidia maji maji na unyevu isiguze maharagwe na ni rahisi kufunikia kwa juu mvua ikinyesha. Maragwe huogopa mvua na yakipato na maji huota tena. Yakiendelea kukauka geuza kila mara isioze kwa chini. Iliyobaki sasa ni kuhifadhi kwenye gala lakini pima unyevu kwanza. Hakikisha amekauka hadi kwa moisture content ambayo ni mzuri ambayo utaweka mmea yako bila ya kuharibika kwa muda mrefu. Kuangalia kiwango cha unyevu katika maharage yako au nafaka yoyote tumia hiki kipima unyevu cha bei nafuu inayopatikana katika maduka mengi ya vifaa vya kilimo kwa bei rahisi. Hii ni muhimu kwa sababu unyevu mwingi unaweza kusababisha maharage kuoza na pia kuota subukuvu aflatoxin ambayo ni mbaya kwa afya yako. Kukinga maharage kutokana na fukusi na wadudu wengine tumia magunia ya hamatic ambayo hayaingizi hewa. Hivyo hakuna wadudu wanaweza kuishi ndani ya gunia kwa ajili ya ukosefu wa hewa. Ikisha kuwa ya tight kwa store lako si utakuwa umeweka platform umeraise kidogo mm-hmm. hiyo itasaidia unyevu aizi fikia maharagwe mm-hmm. na pia rodents ka panya wataweza kutoboa magunia yako kwa urahisi. Yeah. Mm. Yako safe kabisa alafu hiyo hiyo store yako inafaa ikuwe na hewa mzuri. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Kupata faida kutokana na maharagwe yako kiasi cha unyevu kiwe cha chini ya hifadhi katika magunia maalum ya hamatic. Wa, bando la kuku linavutia. Limepigwa dawa ya kuwa wadudu barabara. Kiosha miguu sasa kimekwa dawa ya wadudu. Hivyo waheri magonjwa. Kiota au bruda kipya kinavutia. Kazi nzuri kama una timu mzima. Muda wa kukutana na vifaranga vipya. Wow! <laughs> Haya basi, tumeingia. Wakulima wetu kwa kweli wako na raha. Na huyu hapa Charles ameleta vifaranga. Makofi ya kilo kwake. Ha, vifaranga ni wazuri, wapendeza, wana afya nzuri, wanono sana. Ah, uh, langu ni kuambia kwamba hizi ni vifaranga bora. Lolote lile sisi tuko hapa kama Kenchi kukusaidia. Asante. Haya basi tufurahie hawa vifaranga. Wow. Shamba la Mary na Gilbert limeboreshwa. Na wana elimu wanayohitaji kufanikisha kilimo katika siku za usoni. Nimefurahia sana. Imekuwa very much enjoyable. Mm. Kwa hivyo nashukurani sana. Nimefurahishwa sana na kuja kwa shamba chef hapa kwetu. Na. Kuna yale makosa nimefanya katika ufugaji wa kuku. Hivi sasa sitayarudia nimeelezewa nimejua. Na hivi sasa nimefurahi kwa sababu nitaendelea zaidi. Vizuri mm-hmm. hivyo. Kwanza nimejifunza kwamba kilimo ndio kina kinatengeneza ajira sahihi kwa vijana. Wazo mzuri kabisa. Uh-huh. Kazi yetu hapa imekwisha. Kwa hivyo kwa heri. Hey.